ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி லெசனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூசேஜ் ஆஃப் ஹேவிங் செட் தேட் இந்த ஹேவிங் செட் தேட் அப்படின்ற ஃப்ரேஸ் நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கலாம் புதுசாக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் வாய் பிகாஸ் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஹேவிங் செட் தேட் அப்படின்றது இப்போது அதனால் நிறைய பேருக்கு அதை பார்க்கும்போது எதுக்காக இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றது ஹேவிங் செட் தேட்னா என்ன அர்த்தம் என்ன மாதிரி அதை அர்த்தத்தில் அதை போட்டிருக்காங்க அப்படின்றதுல நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு லெசனில் ஹேவிங் செட் தேட் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இட்ஸ் அ ஹாலிடே டுமாரோ ஹேவிங் செட் தேட் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வில் பி கண்டக்டட் ஃபார் ஹை கிளாஸஸ் இது இந்த சென்டென்ஸ்க்கு வந்து அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஹாலிடே டுமாரோ இட்ஸ் அ ஹாலிடே டுமாரோனா நாளைக்கு லீவ் இட்ஸ் அ ஹாலிடே டுமாரோ ஹேவிங் செட் தேட் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வில் பி கண்டக்டட் ஃபார் ஹையர் கிளாஸஸ் இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஜென்ரலான ஒரு சென்டென்ஸ் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையெல்லாம் நடக்கும் ஸ்கூல் நாளைக்கு லீவு ஆனால் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ அது ரெண்டுமே ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயம்தான் ஹேவிங் செட் தேட் நடுவில் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா எப்போவுமே நடக்கிறது ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் எப்பவும் நடக்கிற மாதிரி தான் ஸ்கூல் நாளைக்கு லீவு பட் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் நடக்கும் இட்ஸ் அ ஹாலிடே டுமாரோ ஹேவிங் செட் தேட் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வில் பி கான்டக்டட் ஃபார் ஹையர் கிளாஸஸ் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி அதாவது ஜென்ரலாக நம்ம ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் எப்பவும் வைக்கிற மாதிரி நடக்கும் ஆனால் ஸ்கூல் லீவு இப்போ ரெண்டுமே நமக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று ஸ்கூல் நடக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டான விஷயம் நடுவில் ஹேவிங் செட் தேட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஹேவிங் செட் தேட் வந்து என்ன அர்த்தத்துலனா எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பட் அப்படின்னு கூட போடலாம் ஆனால் ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுவும் கரெக்டு தான் ஹவ் அவர் இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாமே சொல்லலாம் ஹேவிங் செட் தேட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் ஃபார்மலாக இருக்கும் பேஜ் வழக்கில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமல் நிறைய எழுதும்போது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கிலீஷில் முக்கியமாக நிறையா வார்த்தைக்கு ஒரே மாதிரியான அர்த்தமாக தான் இருக்கும் ஏன் இதுக்கு பதிலாக பட்டே யூஸ் பண்ணலாமே ஹவர் யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னா பண்ணலாம் அதுவும் பண்ணலாம் ஆனாலும் நம்ம ஹேவிங் செட் தேட்டோட மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ ஃபார்மலாக எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அதனால் ஹேவிங் செட் தேட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பரோட்டா டேஸ்ட் ரியலி குட் பரோட்டா வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பரோட்டா டேஸ்ட் ரியலி குட் ஹேவிங் செட் தேட் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் இப்போது எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டே இருக்காங்க பரோட்டாலாம் ரொம்ப சாப்பிடாதீங்க நல்லது கிடையாது மைதாவில் பண்ணுறது நல்லது கிடையாது ஆனாலும் நமக்கு தெரியும் அது டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில்லி பரோட்டா கொத்து பரோட்டாலாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பரோட்டா டேஸ்ட் ரியலி குட் நிஜமாகவே அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹேவிங் செட் தேட் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆனால் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது பரோட்டா டேஸ்ட் ரியலி குட் ஹேவிங் செட் தேட் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது ரெண்டுமே இந்த கான்ட்ரடிக்டரியான விஷயம் இதில் பட் அப்படி சொன்னால் கூட கரெக்டாக தான் இருக்கும் பட் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படி சொல்லலாமானா சொல்லலாம் ஏன் இப்போ ஹேவிங் செட் தேட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ தமிழ்லேயே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம பேசும்போது ஆனால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அப்படின்னா இப்படிலாம் சொல்லுவோம் எழுதும்போது ஆகையால் ஆதலினால் அப்படின்லாம் எழுதுவோம் எழுதுகிற இங்கிலீஷில் வந்து ஏன் இந்த இடத்துல ஆகையால் ஆதலினால் அப்படிலாம் போடுறோம் ஆனால் போட்டால் என்ன அப்படி கேட்டோன்னா கரெக்ட் தான் ஆனாலும் நம்ம ரிட் எழுதும்போது ஆதலினால் அப்படின்னு போட தானே செய்வோம் அதுவும் ஒன்று தானே அதுவும் ஆனால் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் நம்ம அதையும் யூஸ் பண்ணுறோம் தானே அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரே அர்த்தத்தில் நிறையா நிறையா ஃப்ரேசஸ் வரும் பட் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தக்க ரொம்ப ஃபார்மலாக பேசுகிறாங்க ரொம்ப ஃபார்மலான ஒரு இங்கிலீஷாக இருக்குது ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஒரு இங்கிலீஷில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ ஹேவிங் ச செட் தேட் அப்படி போட்டால் தான் அது வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஸ்டைலிஷாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஹி ரிமெம்பர்ஸ் எவ்ரி திங் ஹேவிங் செட் தேட் ஹி ஃபர்கெட்ஸ் மை பர்த்டே இப்போ இது என்ன அப்பட
Having said that, he forgets my birthday. Epeyo madri, enoda birthday marandu pochu. Anal, enoda birthday matu marandu pochu. Epeyo solra madri. And the madri nama vachu kito na, epeyo madri, enoda birthday marandu pochu. Having said that, he forgets my birthday. Right? Next one. Planting trees are good for our environment. Having said that, we are cutting trees. Epeyo, idhila enna artham paakkarom apde na, Uh, planting trees are good for our environment. நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு மரம் நடுறது நல்லது ஸோ பிளான்டிங் ட்ரீஸ் ஆர் குட் ஃபார் அவர் என்விரான்மெண்ட் ஹேவிங் செட் தேட் வி ஆர் கட்டிங் ட்ரீஸ் ஸோ ஹேவிங் செட் தேட் வி ஆர் கட்டிங் ட்ரீஸ் அப்படின்னா பட் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருந்தும் மரத்தெல்லாம் வெட்டுறோம் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி மரத்தை நம்ம வெட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போது ரெண்டு இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒரு கான்ட்ரடிக்டரியான ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் பட் நடுவில் நம்ம ஹேவிங் செட் தேட் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எப்பவும் நடக்கிற மாதிரி இப்படி எப்படி வேணாலும் மரத்தை வச்சுக்கலாம் எப்பவும் நடக்கிற மாதிரி நம்ம மரத்தை வெட்டிட்டு தான் இருக்கிறோம் எப்பவும் தெரிஞ்ச மாதிரி மரத்தை தான் வெட்டுறோம் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி மரத்தை வெட்டிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனாலும் மரத்தை வெட்டிகிட்டு இருக்கோம் இப்படி இந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான அர்த்தமும் வச்சுக்கலாம் ஹேவிங் செட் தேட் அப்படின்றதுக்கு எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு எப்படி தோணுது அப்படின்னா ஹேவிங் செட் தேட்னா நம்ம எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அந்தந்த சென்டென்ஸுக்கு தக்க நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் எப்பவும் தெரிஞ்ச மாதிரி எப்பவும் நடக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இது இதுதான் வந்து ஹேவிங் செட் தேட் அப்படின்றதுக்கு முக்கியமாக நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு குட்டி சென்டென்ஸாக பார்க்காம ஒரு பெரிய பேசேஜில் நம்ம பார்க்கும்போது நடுவில் ஹேவிங் செட் தேட் அப்படின்னு வந்ததுன்னா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த அர்த்தத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி எப்பவும் நடக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஆனாலும் இருந்தாலும் இப்படி ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நம்ம அந்த இடத்துல அந்த சென்டென்ஸில் போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஹேவிங் செட் தேட் வச்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ எனக்கு புரிஞ்ச வரையில் நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்குறேன் ஆனாலும் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக தமிழில் வந்து எப்படி இதை சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால் அதை புரிஞ்சுக்க முடியல பிகாஸ் இது கம்ப்ளீட்டான ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு ஃப்ரேஸ் இது அதனால் இப்போது நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க பார்க்குறவங்க இப்போ மென் இங்கிலீஷ் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறீங்க இல்லை ஏதாவது இங்கிலீஷ் பீப்புள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹேவிங் செட் தேட் வச்சு பேசுனாங்க என் நிறைய பேர் வந்து சவுதியில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து ஐ மீன் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணிங்க அப்போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இங்கிலீஷ் பீப்புளோடைய பேசுகிற சான்சஸ் இருக்குது இல்லை அவங்க எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்களும் உங்களோட உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மீனிங் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பேசினாங்க நீங்களும் உங்களோட கண்ட்ரியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இப்போ ஹேவிங் செட் தேட்டுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன மாதிரி அவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச என்ன மாதிரியான சென்டென்ஸ் இருக்குது நேட்டிவ் பீப்புள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி அர்த்தம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் போஸ்ட் இட் இந்த காமெண்ட் பாக்ஸ் எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குற மித்த உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த லெசன் இன்னும் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சஜஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் போஸ்ட் இட் இந்த காமெண்ட் பாக்ஸ் அண்ட் சேனல் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்குது ஸோ கிளிக் தட் பெல் ஐக்கான் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஒரு நியூ லெசன் அப்லோட் ஆகும்போது ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஃபாலோ த லெசன்ஸ் And இப்போ uh, வரைக்கும் உள்ள வீடியோஸ் இப்போ புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க புதுசாக ஏதாவது வீடியோஸ் ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்க்குறவங்க எது வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோ எப்படி எந்த ஆர்டரில் பார்க்குறது ஐ மீன் ஏற்கனவே போட்டது இது இந்த வீடியோ போடுங்க அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த பக்கம் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் வரும் இந்த பக்கம் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் வர இந்த வீடியோ லிங்க் வந்து இப்போ வரைக்கும் உள்ள நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்பர் ஒன்லேருந்து உள்ள எல்லா வீடியோவும் ஐ மீன் நம்பரிங் போட்டிருக்கோம் நான் ஆர்டர் இருக்கும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ லெசன் ஒன் லெசன் டூன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஐ மீன் எடுத்தவுடனே நீங்கள் அட்வான்ஸாக பார்க்காம முதலே வந்து அந்த டென்சஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரிசையாக பார்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது மீச் இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்ய
Uh, having said that, 